సహోదరులు జాన్ సురేష్ గారి పాటలు ప్రసంగాలు వినుటకు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే బెల్ బటన్ నొక్కండి ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మీ అందరికీ ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యనామంలో శుభాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మరొక పర్యాయం మరొక వార్తతో మరొక సత్య వార్తతో మరొక దుర్బోధను ఖండించడానికి మీ మధ్యకి రావడానికి ఇలాంటి శుభ సమయాన్ని ఇచ్చినటువంటి క్రీస్తు యేసు పరిశుద్ధ నామాన్ని కనపరుస్తూ ఈ సమయాన్ని నేను ప్రారంభిస్తున్నాను ప్రభునందు ప్రియ మిత్రులరా ఈరోజు క్రైస్తవ సమాజం మధ్య బిలాము బోధ చలామణి అవుతుంది అని ప్రకటన గ్రంథంలో ప్రభు మనకు తెలియజేశాడు బిలాము బోధ అంటే ఏమిటి అనేది మనకు తెలియాలి ఈరోజు క్రైస్తవ సమాజం మధ్య జ్ఞానం పేరిట మాకు జ్ఞానం ఉంది అన్న అజ్ఞానంతో వాక్యాన్ని తొంగులో తొక్కుతూ వాక్యాన్ని తృణీకరిస్తూ వాక్యానికి వేరుగా వాక్యపు హద్దులను దాటిపోయే బోధలు ఈరోజు చేస్తున్నారు ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరారా ఇలాంటి దుర్బోధల్ని ఖండించడానికి మరొక పర్యాయం మీ మధ్యకి ఇలా రావడానికి ప్రభు కృప చూపాడు మరొక విషయాన్ని మనం కొద్ది నిమిషాలు మనం నేర్చుకున్నాం సుత్తి లేకుండా సూటిగా మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు కొంతమంది జ్ఞాన వాక్కులు చెప్పేటువంటి లౌకిక జ్ఞాన సంపన్నులు ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానాన్ని సరిగా ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులతో సరిచూడలేనటువంటి మూర్ఖులు మరి వాక్యానికి విరోధమైన మనకు ముందున్నటువంటి పితరులు మనకు అందించినటువంటి సద్బోధని మరి తొంగలో తొక్కుతూ తప్పుడు బోధల్ని మరి క్రైస్తవ సమాజం మధ్య ప్రచారం చేస్తున్నారు విరివిరిగా దాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నారు చాలామంది హేతువుల్ని కోరుకొని హేతుబద్ధమైన ఆలోచనలో ఉండాలి ఏదైనా రీజనబుల్గా ఉండాలి అంటూ సామాజిక దృక్పథంతో ఆలోచించేటువంటి యువతని తప్పుదోవ పట్టిస్తూ వారి చేత ఇది వాక్యమే అని నమ్మింపజేస్తూ సంబంధం లేని వాక్యాలను దానికి జోడించి చెప్పి వీరు గుడ్డివాళ్ళైనది కాకుండా మరొక మరికొంతమందిని గుడ్డివాళ్ళుగా మార్చి గుడ్డివాడు గుడ్డివాడు కలిసి గుంతలో పడేంత భయంకరమైన పరిస్థితికి ఈరోజు యువతను తీసుకెళ్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు గుడ్డివాళ్ళు అయితే అయి ఉండొచ్చు వీళ్ళు పడితే పడి ఉండొచ్చు కానీ అమాయకులైన యువతను అలా చేయడం అనేది క్రైస్తవ సమాజానికి అలాగే ఈ లోకంలో ఉన్న సమాజానికి కూడా అది ప్రమాదకరం కనుకనే ఈ విషయాలు నేను మీతో మాట్లాడడానికి మేము ముందుకు వచ్చాను ఇందుకు నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్న విషయం ఏంటంటే విగ్రహాలు కల్పించినవి తినొచ్చా అనే విషయాన్ని మనం ప్రారంభం చేసుకుందాం జాగ్రత్తగా విందాం బైబులు యొక్క దృక్పథం ఏమిటి విగ్రహార్పితమైనటువంటి విషయాల పట్ల బైబుల్ యొక్క దృక్పథం ఏంటో మనకు తెలియాలి ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మీరు బైబుల్ అంతటిని చదవడం ప్రారంభిస్తే ఆది కాండం మొదలుకొని ప్రకటన గ్రంథం వరకు చదివిన ఏ విషయాలను బట్టి అయినా మీరు స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోగలిగేది ఏమిటంటే దేవునికి విగ్రహం అన్న విగ్రహ సంబంధమైన అపవిత్రత అన్న అస్సలు నచ్చదు అనే సత్యాన్ని మీరు దయ దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలి విగ్రహమైన విగ్రహ సంబంధమైన అపవిత్రత ఆ విగ్రహ సంబంధమైన ఏ పనైనా దేవునికి నచ్చదు కారణం ఏంటంటే ఈ సృష్టిని కలిగించిన దేవుణ్ణి కాకుండా సృష్టములను పూజించడం అనే మూర్ఖ పరిస్థితులు లేదా అజ్ఞాన క్రియలు ఈ మనుషులు చేస్తున్నారు కనుక వారంటే ఆ క్రియలన్నా దేవునికి చాలా కోపం అలాంటి విగ్రహార్పితమైన పనులు చేసినందుకే అనే ఆనాటి సమాజాన్ని ఆయన పతనం చేశాడు అలాంటి విగ్రహార్పితమైన లేదా విగ్రహ సంబంధమైన అపవిత్రతలో పడ్డందుకే ఇష్రాయేలు ప్రజల్ని నలభై సంవత్సరాలు అరణ్యంలో తిప్పి ఒక్కరిని కూడా వాగ్దాత భూమికి తీసుకెళ్లకుండా చేశాడు ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా విగ్రహ సంబంధమైన అపవిత్రత అంటే అంత తీవ్రమైన కోపం ఉన్న దేవునికి కొత్త నిబంధన కాలానికి వచ్చేసరికి విగ్రహార్పితమైన అపవిత్రతను అంగీకరించినట్టు లేదా దాన్ని ఒప్పుకున్నట్టు ఎక్కడైనా మనం చూడగలము దయచేసి మీరు ఆలోచించండి పిల్లలు ఎక్కడా లేదు కానీ మరి ఈరోజు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు దేవుడు విశాల హృదయంతో గత కాలంలో చేసిన వాటిని ఆయన స్టాండ్ మార్చుకొని ఆయన మనసు మార్చుకొని కొత్త కొన్ని పనులకు అనుమతి ఇచ్చినట్టుగా వీళ్ళు బోధిస్తున్నారు ఎప్పుడైనా మీరు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఈ జగత్తు పునాది వెయ్యి బడక నుండి ఈ జగత్తు అంతరించే వరకు దేవునిది ఒకటే ప్రణాళిక ఒకటే సంకల్పం దానికి అనుగుణంగానే అన్నీ జరుగుతూ పోతాయి తప్ప దేవుని సంకల్పం మారదు దేవుని స్టాండ్ ఎప్పటికీ మారదు 
దయచేసి మీరు దయచేసి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇప్పుడు ఈరోజు ఈరోజు ఇప్పటి ఇప్పటి కాలంలో జ్ఞానవాక్కులు పేరట నేను మహాజ్ఞానిని అని చెప్తున్న కొందరు అజ్ఞానులు చేస్తున్న తప్పుడు బోధని నేను ఈరోజు తీవ్రంగా ఖండిస్తూ వాక్యాన్ని మీ ముందు ఉంచడానికి వచ్చాను ప్రభునంద ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఇందుకు ఏమిటి అది నేను మీకు ముందుగానే చెప్పాను విగ్రహార్పితమైన వాటిని తినొచ్చా తినొచ్చు అని వీళ్ళు బోధిస్తున్నారు తింటే తప్పే లేదు అంటున్నారు వీళ్ళు ఎక్కడికైనా స్వార్థకి వెళ్ళినప్పుడు లేదా ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా అక్కడ కనపడ్డ హైందువులు స్వార్థ ప్రకటిస్తుంటే ఏమయ్యా మేము ప్రకటి మీరు మీ యేసుని మీరు మేము నమ్మమని మీరు చెప్తున్నారు కానీ మేము ఏదైనా పెడితే మీరు తినడల్లా మీరు మేమెందుకు నమ్మాలి మేము పెట్టింది మీరు ఎందుకు తినడల్లా మమ్మల్ని మీరు తక్కువ చేస్తున్నారా అని అంటే ఏది మగ పెట్టండి మేము తింటాం వాళ్ళెవరో తెలియక తెలుగు తక్కువ పాస్టర్లు చేస్తే మేము ఎందుకు చేస్తాం అని బైబుల్ తెలియదండి మీరు మగ పెట్టండి మేము తింటాం అంటూ ఏదో ఒక పెద్ద అభ్యుదయవాదుల్లాగా వాక్యాన్ని అపహసిస్తూ వీళ్ళు చేస్తున్న తప్పుడు పనులు దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోవాలని ప్రేమతో కోరుతున్నారు ఇలాంటి అజ్ఞానులు ఎందరో ఉన్నారు పిల్లల వాళ్ళ జ్ఞాన వాక్కులు విని చాలామంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఇప్పటి మనకంటే ముందుగా ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ పితరులు పెట్టినటువంటి బోధల్ని కొత్తగా వచ్చి సంస్కరిస్తున్నట్టుగా బైబుల్ అలా చెప్పలేదు బైబుల్ ఇంకొకటి చెప్తే వీళ్ళు ఇంకొకటి చేస్తున్నారు అంటూ వీళ్ళు లేని వాక్యాలని సంబంధం లేని రెఫరెన్సులు చూపించి కనికట్టు మాయజాలంతో యువతను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారు ఇప్పుడు దాని దగ్గరికి మనం వెళ్దాం ప్రకటన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయ పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై వచ్చిన దయచేసి చదువుదాం ప్రియ మిత్రులరా ఇక్కడ ఎఫ్ఎస్ అనే సంఘానికి స్మృర్ణ అనేటువంటి సంఘానికి అలాగే ఎఫ్ఎస్ అనే సంఘానికి పెర్గము అనే సంఘానికి ఆయన తుయతేర అనే సంఘానికి కొన్ని ఉత్తరాలు రాయిస్తూ యోహాను గారికి చెప్తున్నటువంటి విషయాలు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఈయన పెర్గం అనే సంఘానికి ఆ సంఘపు దూతకు రాస్తూ ఈ విషయాలు వారికి చెప్పమని యోహాను గారికి చెప్పాడు ఇందుకు ఏం చెప్పాడు ఆయన ఈరోజు వీడు చెప్తున్నట్టు మాదిరిగా విగ్రహార్పితమైన వాటిని తినొచ్చు పర్వాలేదు అని చెప్పే బోధ వాక్య సంబంధమైన బోధేనా అది నేను చెప్పడం కాదు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు సూటిగా ఆయనే స్వయంగా చెప్తున్న మాట ఒకసారి మనం చదువుదాం పెర్గిములో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఇలాగు వ్రాయం వాడి అయిన రెండుంచులు గల ఖడ్గము గలవాడు చెప్పు సంగతులేమనగా సాతాను సింహాసనం ఉన్న స్థలములో నీవు కాపురమున్నావు నీవు నేను ఎరుగుదును మరియు సాతాను కాపురమున్న ఆ స్థలములో నా ఎందు విశ్వాసి అయి ఉండి నన్ను గూర్చి సాక్షి అయిన అంతయోపు అయిన వాడు నీ మధ్యన చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామమును గట్టిగా చేపెట్టి నా ఎందుల విశ్వాసమును విజింపలేదని నేను ఎరుగుదును అయితే కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి వాటి గురించి నేను చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా నేను అయినను నేను నీ మీద కొన్ని తప్పిదములు మోపవలసి ఉన్నది అదేవనగా విగ్రహములకు బలి ఇచ్చిన వాటిని తినునట్లు జారత్వము చేయినట్లును ఇష్రాయేలులకు ఉరియొడ్డమని బలాకు నేర్పిన బిలామ బోధను నువ్వు అనుసరిస్తున్నావు దేవుని వాక్యానికి విరోధంగా దేవుని వాక్యాన్నే పట్టుకొని బైబిల్నే పట్టుకొని దేవుని ప్రవక్తనే చెప్పుకొని ఆనాడు వాక్యానికి దేవుని చిత్తానికి విరోధంగా ప్రజలను నడిపిన బిలాము లాంటి బోధ మీరు చేస్తున్నారు ఏమిటా బోధ విగ్రహార్పితమైన వాటిని తినొచ్చు అని బిలాము బోధ చెప్తుందట ఈరోజు వీళ్ళు చేస్తున్న బోధ ఏమిటి చెప్పండి విగ్రహార్పితమైనది తినొచ్చునే కదా వీళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు మనం ఇరవై వచ్చిన దగ్గరికి వెళ్దాం రెండు దయచేసి ఇరవై వచ్చిన ఏం చెప్తుందో అయినను నీ మీద తప్పు ఒకటి నేను మోపవలసి ఉన్నది ఏమనగా తాను ప్రవక్తనని చెప్పుకునిచ్చున్న యజిబేలు స్త్రీని వండునిచ్చుచున్నావు చూసారా జారత్వము చేయుటకును విగ్రహములకు బలి ఇచ్చిన వాటిని తిన్నుటకును అది నా దాసులకు బోధించుచు వారిని మోసపరుచుచున్నది వ్యభిచారి యజిబేలు ఈరోజు వ్యభిచారులు బిలాము లాంటి తప్పుడు ప్రవక్తలు తప్పుడు బోధలు చేసే అబద్ధపు కల్తీ బోధకులు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ విగ్రహములకు అర్పించిన వాటిని తినొచ్చు అని చెప్తున్నారట వీరు వీళ్ళు ఈరోజు ఈరోజు చేసే బోధ అదే కదా పిల్లలు కానీ బైబిల్ ఏం చెప్తుంది ఇది వి బిలాము బోధ ఇది యజిబేలు బోధ వాక్యం ఎవరిని ఖండించిందో దేవుడు ఎవరిని శిక్షించాడో వాక్యానికి దేవుని చిత్తానికి విరోధంగా ఎవరు నడుచుకున్నారో వారు చేసిన బోధ వీళ్ళు ఈరోజు వీళ్ళు చేస్తున్నారు ఇదే బైబిల్ పట్టుకొని ఇదే వాక్యాన్ని చెప్తూ విగ్రహార్పితమైన తినొచ్చు అని చెప్తున్నారు అర్థమైందండి ఇందుకే వేటిని ఆధారం చేసుకుని వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఏ వాక్యాలను వీళ్ళు బేస్ చేసుకుని చెప్తున్నారు అనేది మనం ఒకసారి అధ్యయనం చేయాలి పిల్లలు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఏమంటారంటే మేమేం బైబిల్లో లేని మేము చెప్పడం లేదండి బైబిల్లో ఉన్నదే మేము చెప్తున్నాం ఎవరండి ఆ మాట చెప్పింది తప్పు బైబిల్లో ఉన్నదాన్నే మేము బోధిస్తున్నామండి అని చెప్తున్నారు వీళ్ళు ఇది ఏం చెప్తున్నారు బైబిల్లో ఉన్నది మేము చెప్తున్నామని ఒకసారి మనం కొరిందులకు రాసిన పత్రిక మొదటి కొరింది పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి మనం పదమూడు వచ్చిన చదువుదాం వీళ్ళు దేన్ని తప్పుగా బోధిస్తున్నారో దయచేసి మీకు తెలియాలని నేను 
మొదటి నుంచి నేను మీకు చెప్పడానికి పూనుకున్నాను ఒకసారి కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం పిల్లల మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఏ విషయానైనా ఏ ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాడో దాన్ని వినుకున్నటువంటి వృత్తాంతం ఏంటో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరత ప్రతి కరేస్తవడం మీద ఉంది మనం దాన్ని గుర్తించకుండా తినేవాటి విషయం అనగానే అది విగ్రహార్పితమైనదా విగ్రహార్పిత సంబంధమైనది కాదా అనేది మనం తెలియాలి బైబుల్ ఏదైనా స్పష్టంగా చెప్పకుండా ఎక్కడా లేదండి విగ్రహార్పితమైన వాటిని తినేవాటి గురించి లేదా మామూలుగా తినే పదార్థాల గురించి బైబుల్ రాయబడింది కాబట్టి రెండింటిని జోడు చేసి చెప్పడం మూర్ఖత్వం అవుతుంది అదే బైబుల్ని సరిగా అన్లై చేయడం లేదా బైబుల్ని సరిగా విభజించడం చేతగాని వారి బోధ బైబిల్ని విభజించడం చేతగాని వాళ్ళు ముక్కలు మొక్కలు పట్టుకొని వాళ్ళకు అవసరమైన వాటిని మాత్రమే వినియోగిస్తూ దాని వృత్తాంతాన్ని లేదా దాని పై వచనాలని అసలు దాని కాన్సెప్ట్ని తప్పుదో పట్టిస్తూ క్రైస్తవ సమాజాన్ని నరక ప్రాయులుగా మారుస్తున్నారు కనుక దయచేసి మీరు ఈ విషయాలను అర్థం చేసుకోవాలని నేను ప్రేమతో కోరుతూ ఒకసారి మనం ఈ కొరింది పత్రికను వీళ్ళు ఆధారం చేసుకొని అలాగే రోమ పత్రికను ఆధారం చేసుకొని అలాగే తిమోతి పత్రికను ఆధారం చేసుకొని ఏం బోధిస్తున్నారో నేను మీకు ఇప్పుడు ప్రకటించడానికి ముందుకు వచ్చాను ఇప్పుడు ఎనిమిదో అధ్యాయం కొరింది పత్రికలో ఏం చెప్పిందండి విగ్రహార్పితమైన తినొచ్చు అని చెప్పిందా లేదు ఏం చెప్పిందో ఒకసారి చూద్దాం విగ్రహములకు బలర్పించిన వాటి విషయము అని దీని గురించి హెడ్లైన్ పెట్టి మరీ చెప్తున్నాడు చూడండి ఏం చెప్తున్నాడు మనమందరము జ్ఞాన జ్ఞానము గలవారమని ఎరుగుదుము మనకు బాగా జ్ఞానం ఉందయ్యా ఓ కొరింది పట్టణంలో ఉన్న ప్రజలారా ఇలాంటి బిలాము బోధ చేసేవాళ్ళు కూడా ఆ కొరింది పట్టణంలో ఉన్నారండి ఆ కొరింది పట్టణంలో ఉన్నారు కనుక వారిని ఈయన ఎలా క్రిటిసైజ్ చేస్తూ వాళ్ళని విమర్శిస్తూ చెప్తున్నాడో వినండి మనం జ్ఞానం గల వాళ్ళమని మనకు తెలుసు మంచిదే అయితే జ్ఞానం ఉప్పొంగ చేయను కానీ ప్రేమ క్షమాభివృద్ధిని కలుగజేస్తుంది మన జ్ఞానం మన సాటి సహోదరుల పట్ల విపరీతానికి దారితీస్తుంది మనం గర్విష్ఠులుగా వారి కంటే గొప్పోళ్ళుగా మనల్ని మనల్ని మన ఉనికిని చాటుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది కానీ మనకు కావలసింది అది కాదు మనకి మన సహోదరుల మధ్య ప్రేమ కావాలి మనకి ప్రేమ మనల్ని క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేస్తుంది ఒకరి పట్ల ఒకరికి ఉన్నత లేదా సంబంధాన్ని కలుగజేస్తుంది కానీ జ్ఞానం అలా చేయదు విభజన తీసుకొస్తుంది ఒకరికంటే ఒకరు గొప్పవాళ్ళు అన్నట్టుగా తగ్గింపు లేని మూర్ఖత్వాన్ని అహంభావాన్ని పుట్టిస్తుంది కనుక జ్ఞానం ఉప్పొంగ చేస్తుంది ప్రేమ క్షమాభివృద్ధిని కలుగజేస్తుంది ఒకడు తనకి ఏమైనాను తెలుగుని అనుకుని ఉంటే తాను తెలుసుకునవలసినట్టు ఇంకను ఏమి తెలుసుకుని వాడు కాడు ఒకడు నాకు బాగా తెలుసు నేను బైబుల్ అంతా చదివేశాను నాకే తెలుసు అని వాడు అను అన్నాడంటే ఇక వాడికి తెలియాల్సింది ఏమి లేదని వాడు అనుకుంటే బైబుల్ ఏం చెప్తుందంటే తనకి ఏమైనా నువ్వు తెలుసుని అనుకుని ఉంటే తాను తెలుసుకునవలసినట్టు ఇంకా ఏమియు తెలిసి కొన్న వాడు కాడు వాడు ఇక తెలుసుకున్నవాడు కాడు ఎందుకంటే వాడు నాకు తెలుసు అనుకుంటున్నాడు కనుక వాడికి ఏవి తెలియాలో అవి తెలియకుండా ఆగిపోయాడు కనుక వాడు తెలుసుకున్నవాడు కాడు అని చెప్తుంది వాక్యం ఒకడు ఒకడు దేవుని ప్రేమించిన ఏడల అతడు దేవునికి ఎరుకైన వాడు దేవుణ్ణి ఎరికిన వాడు ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని ప్రేమిస్తున్నావు కనుక సాటి సహోదరుని కూడా ప్రేమిస్తావు అంతే తప్ప దేవుని ప్రేమిస్తున్నానని సాటి సహోదరుని ప్రేమించలేదంటే నువ్వు గర్విష్ఠు అవుతావు నువ్వు జ్ఞానివి అని మూర్ఖుడిగా మిగిలిపోతావు కాబట్టి విగ్రహములకు బలి అర్పించిన వాటిని వాటిని తినుట విషయం జాగ్రత్తగా వినండి లోకము విగ్రహం ఒకటిదనియు ఒక్కడే దేవుడు తప్ప వేరొక దేవుడు లేడని ఎరుగుదము దేవతలు అనబడిన వారు ప్రభులు అనబడిన వారు అనేకులు ఉన్నారు ఆకాశముందైనను భూమి మీదనైనను దేవతలు అనబడినవి ఉన్నను మనకు ఒక్కడే దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన తండ్రి ఆయన నుండి సమస్తము కలిగెను ఆయన నిమిత్తము మనమున్నాము మరియు మనకు ప్రభు ఒక్కడే ఆయన యేసుక్రీస్తు ఆయన ద్వారా సమస్తమును కలిగెను మనం ఆయన ద్వారా కలిగిన వారు అయితే అందరి ఎందు ఈ జ్ఞానము లేదు కొందరు ఇది వరకు విగ్రహమును ఆరాధించిన వారు గనక తాము భుజించు పదార్థములు విగ్రహములకు బలి ఇయ్యబడినవని ఎంచి భుజించుదురు ఇందువలన వారి మనస్సాక్షి బలహీనమైనదై అపవిత్రముగుచున్నది దేన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇదిగో మీరు మేమంటున్నారు మీకున్న అతి జ్ఞానం చేత ఏం తింటే ఏమైందిలే అంటున్నారు మరి బుద్ధిహీనులారా కొంతమంది విగ్రహార్పితమైనవి తిని విగ్రహారాధన చేసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి వచ్చారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదైనా తింటున్నప్పుడు ఇది ఆ దేవుడికి అర్పించింది అని తెలుసుకొని అది తినడం వల్ల ఏదో పుణ్యం వస్తుంది అని అభిప్రాయంతో వాళ్ళు తింటారా మీరు వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోండి బుద్ధిహీనులారా అని చెప్తున్నాడు అర్థమైనా కొందరికి అందరికీ జ్ఞానం లేదు ఏ జ్ఞానం లేదు వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటో వాళ్ళ స్థాయి ఏంటో అర్థం చేసుకోకుండా మూర్ఖంగా నా నోటికి వచ్చింది చెప్పేస్తారు అర్థమైందండి ఈ మూర్ఖపు బోధకులని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి అయితే అందరి ఎందు ఈ జ్ఞానం లేదు కొందరు ఇది వరకు విగ్రహమును ఆరాధించిన వారు గనక తాము భుజించు పదార్థముల విగ్రహములకు బలీయబడినవని ఎంచి భుజించుదురు ఇందువలన వారి మనస్సాక్షి బలహీనమైనది 
అపవిత్రముగుచున్నది ఎందుకంటే ఇది బ వాటికి అర్పించింది కాబట్టి దానికి అర్పించింది అనే ఉద్దేశంతో తింటున్నాం కాబట్టి వాళ్ళ మనస్సాక్షి అపవిత్రమైపోతుందంట అర్థమైందండి అంటే అది తినడం వల్ల మనస్సాక్షి అపవిత్రమయ్యే ఆలోచన ఉందా అసలు ఏమీ జరగదని చెప్తున్నారు ఈ దరిద్రపుగొడ్డు బోధకులు కానీ బైబిల్ ఏం చెప్తుంది మీరు చూడండి అపవ అపవిత్రమగుచున్నది భోజమును బట్టి దేవుడు దేవుని ఎదుట మనం మెప్పు పొందాం తినకపోయినందున మనకు తక్కువ లేదు తిననందున మనకు ఎక్కువ లేదు బాగా వినండి ఈ మాట పట్టుకుంటున్నారు చాలామంది ఏమంటే విగ్రహార్పితమైన నువ్వు తినకపోవడం వల్ల దేవుడు ఏదో పెద్ద గొప్పడు నువ్వు అని అనడు తినడం వల్ల నువ్వు ఏదో పాడ పడైపోయేవని దేవుడు అనడు కానీ మన మనస్సాక్షి అపవిత్రమవుతుంది దేవుడేం అనడో బుద్ధిహీనుడా బాగా అర్థం చేసుకో దేవుడేం అనడో ఏమని నువ్వు తినడం వల్ల తినకపోవడం వల్ల కానీ నీ నీ దగ్గర ఉన్న అసలు విషయం ఏమిటి అంటే ఆ అర్పించిన దానిని నువ్వు తింటున్నావు అని అంటే విగ్రహార్పితమైనది తింటున్నాననే స్పృహ నీలో ఉంది కనుక నీ మనస్సాక్షి బలహీనమైపోద్ది ఇక్కడ సమస్య నీకే ఉంది దేవునికి కాదు వినండి చదవండి అయినను అని మళ్ళీ కండిషన్ పెడుతున్నాడు అయినను ఎక్కువ లేదు తక్కువ లేదు అన్న ఆయనే అయినను మీకు కలిగి ఉన్న ఈ స్వాతంత్ర్యము వలన బలహీనులకు అభ్యంతరము కలగకుండా చూసుకోండి ఒరే తిన్న ఎక్కువ లేదు త తినకపోయిన తక్కువ లేదని మీకు ఈ ఫ్రీనెస్ ఇచ్చాడు స్వేచ్ఛను ఇచ్చాడు కాబట్టి మీరు ఎట్లా పడితే అట్లా తినేద్దామా అనుకోకండి రా బుద్ధిహీనులారా ఎందుకంటే బలహీనులు ఉన్నారు వాళ్ళని అస్సలు సిసలైన వాళ్ళు వాళ్ళే ఎవరి కొరకు ఏసు ప్రాణం ఇచ్చాడో ఆ బలహీనులు వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు నీ అతి జ్ఞానం చేత వాళ్ళు బలహీనులైపోయి వాళ్ళ మనస్సాక్షి అపవిత్రమైపోయి ప్రభువుకు దూరం అయిపోతారు జాగ్రత్త దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకో నీకు స్వేచ్ఛ ఉంది జ్ఞానం ఉంది అతి జ్ఞానం ఉందని బుద్ధిహీనం అని బోధలు చేసి తినండి పర్లేదని అందరికి చెప్పుకో బలహీనమైనటువంటి మనస్సాక్షి గల వాళ్ళు ఉంటారు చదవండి ఏమంటున్నాడు అయినను మీకు కలిగి ఉన్న ఈ స్వాతంత్రం వలన స్వాతంత్రం వలన బలహీనులకు అభ్యంతరము కలగకుండా చూచుకొనిడి ఏలయనగా జ్ఞానము గల నువ్వు పెద్ద మహాజ్ఞానమైన నువ్వు విగ్రహముల ఎందు భోజన పంక్తిని కూర్చుండగా అర్థం చేసుకోండి ఒకడు చూచిని ఎడల ఎవడు బలహీనమైన మనస్సాక్షి గల అతడు విగ్రహములకు బలి ఇయ్యబడిన పదార్థములను తినుటకు ధైర్యము తెచ్చుకొనును కదా నువ్వు ఒకవేళ మహాజ్ఞానివి ఎవరైనా విగ్రహార్పితమైన పదార్థాలు భోజనాలు పెడతంటే నువ్వు అక్కడ తినడం కూర్చున్న కానీ ఎవరైనా చూశారనుకో ఎవరు బలహీనమైన మనస్సాక్షి గల సహోదరుడు అతను ఏం చేస్తాడు నువ్వు తినగానే ఎవరు వాడు ఏదేంటంటే సీనియర్ నాకంటే మోస్ట్ సీనియర్ నేను తింటే తప్పేంటని వాడు తింటాడు కదా అంటున్నాడు తింటాడు కదా అంటాడు తింటే ఏమైంది అని నువ్వు అంటున్నావు కానీ బైబిల్ ఏం చెప్తుంది ఒకవేళ నువ్వు అలా తింటే వీడు కూడా తింటాడు కదా అని అంటున్నాడు ఏమయ్యా నేను తింటే తప్పు లేని వాడు తింటే తప్పు ఏంటయ్యా అని నువ్వు అడుగుతావు మేధావి కానీ బైబిల్ ఏం చెప్తుంది చెప్పమంటారా ఒకవేళ అది తినడం సబబైతే నువ్వు తినడం చూసి వీడు కూడా తింటాడు కదా అంటున్నాడంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఏదో తేడా ఉంది చదువుదా బాగా వినండి వాడు తినుటకు ధైర్యము తెచ్చుకొని ఉండు కదా అందువలన ఎవరి కొరకు క్రీస్తు చనిపోయినో ఆ బలహీనుడైన ఆని సహోదరుడు నీ జ్ఞానమును బట్టి నశించిపోతాడు అయినా ఓ మహాజ్ఞాని ఓ సాతానుజ్ఞాని దురాత్మ జ్ఞాని నీ జ్ఞానాన్ని బట్టి నీ మహా స్వేచ్ఛాయుతమైన జ్ఞానాన్ని బట్టి బలహీనుడైన వాడు నశించిపోతాడని వాక్యం చెప్తుంది ఎందుకో చెప్పమంటావా ఎందుకంటే నీకుండొచ్చా అబ్బో జ్ఞానం వాడు గత కాలంలో ఆ విగ్రహార్పితమైనవి తినొచ్చాడు గత కాలంలో విగ్రహార్పితమైనవి తినకూడదని నేర్చుకుని వచ్చాడు ఈరోజు అది ఒకవేళ తింటంటే తన మనస్సాక్షి హెచ్చరిస్తుంటుంది ఏంటో చెప్పమంటావా ఒరే నువ్వు విగ్రహాలకు బలి ఇచ్చిందిరా నువ్వు తింటున్నావు అని అప్పుడు వాడు ఏమనుకుంటాడు నేను విగ్రహార్పితమైనవి తింటున్నాను అని మనసు మనసుతో తింటాడు కదా కాబట్టి వాడు అపవిత్రమైపోతాడు మనసు కాబట్టి వాడు బలహీనుడైపోతాడు నశించిపోతాడని చెప్తుంది వాడు ఇంకోసారి విగ్రహారాధన చేయడానికి కూడా వాడికి స్వేచ్ఛను చేస్తుంది వాడు చేయడానికి వెనకాడ్డు పాపం చేయడానికి కూడా వెనకాడ్డు కారణం ఏంటంటే నువ్వు చేసిన స్వేచ్ఛాయుతమైన క్రియ ఆయ ఏం చేస్తే ఏమైందిరా బాబు అనుకు నువ్వు చేసిన పనికి మాలిన పని వల్ల నువ్వు కాదురా బాబు అనేకులు నశించిపోతున్నారు నువ్వే తినకూడదని వాక్యం చెప్తుంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా తినొచ్చని వాళ్ళు బోధ చేస్తానంట దరిద్రుడ ఇది ఎక్కడ బోధ చెప్పండి ఇది ఏం బోధ మీరు చెప్పండి ప్రేమితులరా ఇలాంటి వాళ్ళు ఈరోజు సమాజంలో ఉన్నారు బైబిల్ ఏం చెప్తుంది చదవండి అందువలన ఎవని కొరకు క్రీస్తు చనిపోయినో ఆ బలహీనుడైన ఆని సహోదరుడు నీ జ్ఞానాన్ని బట్టి నీ మహాజ్ఞానాన్ని బట్టి నశించిపోతున్నాడు కదా ఇలాగో సహోదరులకు విరోధముగా నువ్వు పాపం చేయుట వలనను వారి బలహీనమైన మనస్సాక్షిని నొప్పించటం వలనను మీరు క్రీస్తునకు విరోధముగా పాపము చేయవారగుచున్నారు 
కాబట్టి భోజన పదార్థం వలన నా సహోదరునికి అభ్యంతరం కలిగిన ఎడల నా సహోదరునికి అభ్యంతరము కలగజేయకుండుటకై నేను అన్నిటికీ నీ ఆ విగ్రహార్పితమైన మాంసము తినను అదైనా నువ్వేమంటున్నావు వాళ్ళు తినొద్దు అనేవాళ్ళు ఉన్నారు తినడం వల్ల తినకపోవడం వల్ల ఎక్కువ లేదని నువ్వు తింటున్నావు కానీ నీ వల్ల మిగతా తొంభై శాతం మంది అభ్యంతర పడుతున్నారు ఆ బలహీనమైన మనసాక్షి గల వాళ్ళ కోసం నువ్వు మానేయరా బాబు అని చెప్తుంటే నువ్వు ఒక్కడివి మొత్తానికి తినమని చెప్తావా పర్లేదు ఇది అందరూ అజ్ఞానులకు బైబిల్ తెలియదని నువ్వు ఒక్కడివి తినకూడదు అన్న వాళ్ళు అందరూ చెప్తావా అదే నీకు వాక్యం చెప్తుంది తినొచ్చు అని చెప్పమైనా నీకు వాక్యం బోధిస్తుంది అది తినడం వల్ల వాడి మనస్సాక్షి అపవిత్రం అయిపోద్దురా బాబు అని చెప్పి తినొద్దని చెప్తుంటే నువ్వు ఒక్కడివి మహాజ్ఞానం చూపించి నువ్వు జ్ఞానివని నీ జ్ఞానం వలన ఆ బలహీనులందరినీ మోసం చేస్తున్నవే వాళ్ళందరూ నశించుకోవడానికి కారకుడు అవుతున్నవే ఎవడు దానికి సాహసించి వచ్చి ఆ విగ్రహార్పితమైనవి తింటాడో వాడు నశించిపోతున్నాడు కదా ఆడు నశించిపోయేట్టుగా నువ్వు చేసే బోధ వల్ల నువ్వు చేసే పనుల వల్ల నువ్వు కూడా పాపం చేస్తున్నావు కదయ్యా నువ్వు పాపం చేసి వాడు చేత చేయించి ఏం ఒరగ పెడదామని ఈ బోధ ఏం సాధిద్దామని ఈ బోధ చెప్పండి బ్రిడారు దయచేసి ఆలోచించండి ఇలాంటి తప్పుడు బోధని దయచేసి మీరు వినకండి అంగీకరించకండి దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోవాలని నేను ప్రేమతో మీకు బోధిస్తున్నాను బైబుల్ మనకి ఏం చెప్తుందనంటే దయచేసి మనం అర్థం చేసుకుందాం అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథం అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయం ఇరవై నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన వాళ్ళు మనం చదవగలిగితే బైబుల్ మనకి ఏం చెప్తుందంటే పిల్లరా ఆనాడు అపోస్తులు అన్యజనులు రక్షించబడ్డ వాళ్ళ గురించి ఒక చర్చ వచ్చింది పేతురికి పౌలు గారికి అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలకి ఎరుషులేములో ఉన్న పెద్దలకి అపోస్తులకి ఒక తీవ్రమైన చర్చ జరిగింది ఏమిటంటే అన్యజనుల్లో నుండి రక్షించబడ్డ సహోదరుల్ని మనం ఏం చెప్దాం వాళ్ళకి ఏం చేద్దాం ధర్మశాస్త్రం అని కాడి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ భుజాన మీద పెడదామా లేదా దేవుడు ఏవి మౌలికంగా మనకి ఆదేశించాడో వేటిని ఆయన ఎక్కువగా తీవ్రంగా పరిగణిస్తాడో వాటిని పెడదామా అని చర్చ జరిగింది అప్పుడు వీళ్ళందరూ చర్చించిన తర్వాత వారిలో నాయకుడైనటువంటి పేదురు గారు లేచి ఒక నిర్ణయం తీసుకొని వారిలో నుండి యాకోబ్ గారు ఒక నిర్ణయం తీసుకొని వీళ్ళందరూ ఆ రోజు సమాజానికి ప్రకటించారు వాళ్ళు వీళ్ళు ప్రకటిస్తూ ఏం చెప్పారు చెప్పండి క్రైస్తవ సంఘానికి అంటే ఈరోజు మనందరికీ యూదులకు కాదండి క్రైస్తవ సమాజానికి అన్యజనుల్లో నుండి దక్షించబడ్డ క్రైస్తవ సమాజానికి వాళ్ళకు ఉత్తరం రాశారు అయ్యా ఇదిగో మా వాళ్ళు కొంతమంది మీ దగ్గరకు వచ్చి యూదులు మీరు సున్నతి పొందాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలి అంటూ ఏదో భయంకరమైన బోధ మీకు చేసి మిమ్మల్ని గలిబిలి చేశారు అయితే మేము వాళ్ళను పంపలేదు వారికి ఎట్టి అధికారము మేము ఇవ్వలేదు సంఘంగా అయితే మేము ఈరోజు అధికారపూర్వకంగా మీరు ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదు అనే ఒక పత్రికను రాసి మీకు పంపుతున్నాం ఇది మీరు చేయండి అంటూ వారికి ఒక పత్రికలో నన్ను పదిహేనవ అధ్యాయం ఇరవై నుంచి నేను చదువుతున్నాను దయచేసి మీరు వినాలని కోరుతున్నాను సంఘానికి ఏం చెప్పారు వాళ్ళు అపోస్తులు పెద్దలు కలిసి ఈరోజు ఈ తప్పుడు జయశాలి తప్పుడు భయశాలి లేదా తప్పుడు బోధల ఆ విషవృక్షం ఏ విష విత్తనాలు నాటింది ఆ విషవృక్షపు ఛాయల తోకలన్నీ ఏం బోధిస్తున్నాయి ఓ మహాజ్ఞానం చెప్తున్నట్టుగా ఎందరో యువకుల్ని మభ్య పెడుతూ ఏం బోధిస్తున్నాయి విగ్రహార్పితమని తినొచ్చు తినేసే నేను కాదు నాకు బట్టి నేనేంటే సువార్తలకు వెళ్ళి వీళ్ళు చేసేది ఎవరైనా అంటే నాకు బట్టి నేనేంట కమ్మకు తినేసి ఏమన్నా నిందులో చూసారా అదే బైబుల్ మీకు చెప్పింది మళ్ళీ తినొచ్చు అని బోధ పెద్ద బోధ ఏట మనం తినకపోవడం వల్లట బాగా వినండి అది మనకు తినకపోవడం వల్ల మన సువార్త ఎవరు వినలేదంట మన మూర్ఖత్వం వల్ల యేసు క్రీస్తు యొక్క శిలువ మరణ పునర్ధానాలు వృధా అయిపోతున్నాయంట ఎందుకని మనం అద్దెనగానే ఒళ్ళు నేస్తారట నేను ఒక మాట చెప్తాను ఓ బుద్ధిహీనులారా విగ్రహార్పితమైనవి నువ్వు వారి దగ్గర తినడం వల్ల ఏసును అంగీకరించిన ఒక్కడిని చూపించు నువ్వు విగ్రహార్పితమైనవి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు పెట్టండి నేను తింటా అని నువ్వు స్వార్త ప్రకటించడం వల్ల ఎవడు రక్షించబడ్డాడు చెప్పండి అప్పుడు నువ్వు చేసిన తప్పుడు పనుల వల్ల వాడేమనుకుంటాడు చెప్పమంటారా మా దేవుడు దేవుడే మీరు ప్రకటించే దేవుడు కూడా దేవుడే అనుకుంటాడు తప్ప మా దేవుడే దేవుడని మన దేవుడిని గ్రహించగలుగుతాడు వాళ్ళ విగ్రహార్పితమైనవి కూడా నువ్వు తింటేవాడు ఏమనుకుంటాడంటే మన దేవుణ్ణి వాళ్ళ దేవుళ్ళు ఒక దేవుడిగా మార్చేసుకుంటాడు తప్ప నిన్ను నమ్ముకు నీ నువ్వు చెప్పిన స్వార్థ నమ్ముతాడట ఎక్కడుంది మీ బుర్రలో 
ఎక్కడ తెచ్చారు మీ ఈ బుర్ర బోధలు పట్టుకొని ఈ పనికి మాలిన బోధలు పెట్టుకొని దయచేసి క్రైస్తవ సమాజమా వీళ్ళని గర్హించండి వీళ్ళని వీళ్ళ బోధలను వీళ్ళని తరిమి తరిమి ఈ క్రైస్తవ సమాజం నుంచి వెలేయమని నేను ప్రేమతో వినయపూర్వకంగా ఆవేదనతో చెప్తున్నాను దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు క్రైస్తవ సమాజానికి ఆనాడు ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఏం ప్రకటించారో ఏం చెప్పారో ఒకసారి ఇరవయో వచ్చిన నుంచి నేను చదువుతాను కాబట్టి పంతొమ్మిది నుంచి అన్య జనులలో నుండి దేవుని వైపు తిరుగుతున్న వారిని మనము కష్టపెట్టక వీళ్ళు కష్టపెడుతున్నారు ఏం చేయాలి విగ్రహ సంబంధమైన అపవిత్రతను జారత్వమును గొంతు పిసికి చంపిన దానిని రక్తమును విసర్జించుటకు వారికి పత్రిక వ్రాసి పంపవలనని నా అభిప్రాయము అన్నాడు విగ్రహ సంబంధమైన అపవిత్రత అసలు వాటికి దూరంగా ఉండండి అంటున్నాడు అర్థమైందండి ఈ విగ్రహ సంబంధమైన అపవిత్రతను ఇక చేయకూడదు అనేది బైబిల్ యొక్క బోధ ఒకసారి చూడండి అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినాన్ని పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినాన్ని కూడా చదువుదా విగ్రహ విగ్రహములు కర్పించిన వాటిని రక్తమును గొంతు పిసికిన దానిని చంపిన దాన్ని జారత్వమును విసర్జింపవలేను అన్నాడు ఇక్కడ ఇరవై వచ్చినలో విగ్రహ సంబంధమైన అపవిత్రత అంటే అర్థం ఏంటో చెప్తున్నాడు ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినలో విగ్రహములకు అర్పించిన వాటిని అంటున్నాడు అర్థమైందండి విగ్రహ సంబంధమైన అపవిత్రత అంటే అర్థం ఏంటి విగ్రహములకు అర్పించిన వాటిని తినడం అట వాటిని తినకూడదు ఆనాడు సంఘానికి మౌలికమైన విషయాన్ని రాస్తూ చెప్పాడు ఈ మాట ఆయన మీరు ఏమి పెద్ద కష్టపడే పనులు ఏం చేయొద్దు విగ్రహార్పితం మీరు తినొద్దు గొంతు పిసికిన దాన్ని మీరు తినొద్దు జాగ్రత్తం చేయొద్దు అని చెప్తున్నాడు వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఈ బిలాము బోధ ఎజిబేలు బోధ తీసుకొచ్చి ఈ తప్పుడు బోధకులు ఏం చెప్తున్నారు తినొచ్చు తినేసేయండి లేదంటే నాకు పెట్టండి ఎందుకంటే వీళ్ళు తినడం వల్ల ఒక లక్ష మందిని క్రైస్తవులుగా మార్చేశారు సువార్త నమ్మేశారు వీళ్ళు తినగానే ఒక్కళ్ళని చూపండి ఈ విగ్రహార్పితమైన తినగానే వాళ్ళు విగ్రహార్పితమైన తిని మారిపోయినండి వాళ్ళు ఎంత ఘోరం అండి ఎంత మూర్ఖత్వం అండి ఎంత ఘోరాతి ఘోరమైన బోధ ఎంత లౌకిక సంబంధమైన బోధ ఎంత సాతాను బోధ దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోండి బైబుల్ మనకి బోధిస్తుంది ఇది ప్రిడర్ కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాక్యానికి విరోధమైనటువంటి బోధని వీళ్ళు చేస్తున్నారు మరొకసారి ఇదే అపోస్తుల కార్యాలు గురను ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన అని కూడా మనం చదువుదా అక్కడ కూడా ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఏం చెప్పారు అయితే విశ్వసించిన అన్ని జనులను గురించి వారు విగ్రహములకు అర్పించిన వాటిని రక్తమును గొంతు పీసికి చంపిన దానిని జారత్వమును మానవలసినదని నిర్ణయించి వ్రా వారికి వ్రాసి ఉన్నామని చెప్పారు అర్థమైందండి ఇంత ఇంకొంచెం స్పష్టంగా చెప్తున్నారు ఏమిటంటే ఆ రోజు అన్ని జనులకు వీళ్ళు ఏం రాశారంటే విగ్రహ సంబంధమైన అర్పించినటువంటి విషయాన్ని విగ్రహార్పితమైన వాటిని తినకూడదు అని బోధించారట అర్థమైందండి విగ్రహార్పితమైనవి తినకూడదు అని వాళ్ళు బోధిస్తే వీళ్ళు విగ్రహార్పితమైనవి తినొచ్చు అని బోధిస్తున్నారు ఎంత ఘోరమైన బోధ అండి దయచేసి ప్రేమితులరా ప్రభునందు సహోదరి సహోదరులరా ఈ విషయాలు మీరు అర్థం చేసుకోవాలని నేను ప్రేమతో కాబట్టి దయచేసి ప్రేమితులరా ప్రభునందు సహోదరి సహోదరులరా ఈ విషయాలు మీరు దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలని నేను ప్రేమతో కోరుతున్నాను బైబుల్ మనకి ఏం చెప్తుంది బైబిల్ ఏం బోధిస్తుంది ప్రకటన గ్రంథంలో కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న చివరి గ్రంథంలో కూడా చాలా చక్కగా కంఠాపదంగా ప్రభువే సెలవిస్తున్నాడు విగ్రహార్పితమైన తినమని బిలాము బోధ ఒకటి ఉంది తినమని చెప్తున్న యజిబేల బోధ ఒకటి ఉంది దయచేసి మీరు అది చేయకండి అది మీ మీద నేను మోపవలసిన తప్పది మీరు చేయకండి అంటూ ప్రభు హెచ్చరిస్తుంటే వీళ్ళు ఏమిటండి బాబు ఇలాంటి తప్పుడు బోధ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఏమిటి ఎంత భయంకరమైన బోధ చేస్తున్నారు ప్రభు ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయి కొరిందీలకు రాసిన పత్రికలో మొదటి కొరింది పత్రిక పదవ అధ్యాయంలో మరింత స్పష్టంగా దీని గురించిన మాటలు ఉన్నాయి దయచేసి మీరు చదువు చదువురు కానీ పదవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన నుంచి నేను చదువుతున్నాను కాబట్టి నా ప్రియులరా విగ్రహారాధనకు దూరముగా పారిపోండి విగ్రహారాధనకు దూరంగా పారిపోండి బుద్ధిమంతులతో మాట్లాడినట్లు మీతో మాట్లాడుచున్నాను నేను చెప్పు సంగతి మీరు ఆలోచించండి మనం దీవించు ఆశీర్వచనపు పాత్రలోని ఇది త్రాగుట క్రీస్తు రక్తములో పాలుపుచ్చుకున్నటయే కదా మనం విరుచు పద్దెనిమిదో వచ్చిన చదువు శరీర ప్రకారమైన ఇష్రాయిల్ను చూడండి బలి అర్పించిన వాటిని తినువారు బలిపీఠముతో పాలివారు కారా ఎంత అద్భుతమైన మాట గుండె గుబేలు అనే మాట ఇది విగ్రహార్ చూడండి బలిపీఠం మీద అర్పించిన వాటిని తినువారు బలిపీఠముతో పాలివారైనట్టేనట మరి విగ్రహార్పితమైనవి తినువారు విగ్రహములతో పాలివారైనట్టు కాదా చెప్పండి విగ్రహార్పితముతో వాటిని తినేవాళ్ళు విగ్రహాలతో పాలివారైనట్టు కాదా దాని గురించే చెప్తున్నాడు చదవండి ఇక నేను చెప్పినది ఏమనగా విగ్రహార్పితములో ఏమైనా ఉన్నదని అయినా ఉన్నదని అయినను 
విగ్రహములలో ఏమైనా ఉన్నదని నేను చెప్పేదనా లేదు విగ్రహాల్లో ఏమి లేదు కానీ అన్యజనులు అర్పించు బలులు దేవునికి కాదు దెయ్యములకి అర్పించుచున్నారని చెప్పుచున్నాను మీరు దెయ్యములతో పాలివారుగుట నాకు ఇష్టము లేదో బలిపీఠము మీదది తిన్నావంటే బలిపీఠముతో పాలివారు అయినట్టే దెయ్యములకు అర్పించిన వాటిని తిన్నావంటే దెయ్యములతో పాలివారు అయినట్టే కాబట్టి విగ్రహంలో ఏమి లేదు లేకపోయినప్పటికీ వాళ్ళ విగ్రహాల పేరిట దెయ్యాలు కర్పిస్తున్నారు అది అర్థం చేసుకోండి అసలు దాని ఉద్దేశం అది విగ్రహాలు ఏమి లేదు కాబట్టి దాని తింటే ఏమైందండి విగ్రహాలకు ఏమి లేదండి విగ్రహాలు ఏముంది చెప్పండి పట్టుకోండి ఏం మాట్లాడదు కొలకదు పలకదు దాంట్లో ఏముందండి దాన్ని పెట్టి తింటే ఏమైందండి అంట నా ఉపదీహనుడ నువ్వు కానీ విగ్రహాలకు కాదు వాళ్ళు అర్పిస్తుంది దెయ్యాలు కర్పిస్తున్నారు కాబట్టి నువ్వు దెయ్యాలతో పాలుబడవుతావా బలిపీఠం మీద అర్పించబడ్డ వాటిని తినువాడు బలిపీఠంతో పాలుబడు పాలుబడవుతాడు విగ్రహాలకు అర్పించిన వాటిని తినేవాడు దెయ్యాలతో పాలుబడవుతాడు చదవండి మీరు దయ్యములతో పాలివారవుట నాకు ఇష్టం